婆婆，婆婆，我在这儿呢。你怎么还没去车站？上来干什么？婆婆，我看一会儿可能要下雨，给你带件雨衣。嗯，还真可能要下雨，你有心了，赶紧去车站吧，别误点了。来得及啊，还三小时呢，我一起帮忙带一些。嗯，婆婆，今年桃子又大又甜。是的，今年还不错，一会儿你种一些带回去给亲家尝尝。好，谢谢婆婆。傻孩子，一家人说什么谢不谢的？赶紧去车站吧，别耽误了。还有两个小时呢，我陪你一起去摆摊吧。人等车不是车的人，万一路上堵车呢？提早去总是没错的。婆婆，那你下山慢点。知道了，去吧。嗯。寻常温柔。只是寻常岁月时，书写风花雪月时。爱你的每个秋日，都像春花未至。你好，师傅，去车站多少？一人一百。现在能走吗？上车就能走，上车上车上车。嗯、哦，好。走吧，师傅。美女，先把车赔付一下。哦，好，一百是吧？对。来，师傅给。稍等一下，再拉两个人马上就走。啊？哦，过来看，过来瞧，新鲜的桃子！哎，大姐，过来看一下，桃子好吃。收到了啊，慢走啊。帅哥，去车站吗？马上就走。多少？一百。八十，去吃也行。哎。师傅。我都等了一个小时了，怎么还不走啊？再等一下，再拉两个人就走，不容易，理解一下。师傅啊，我这快赶不上车了，我等不了。你要是还不走的话，把钱退给我吧，我再打个车。不好意思，退不了，因为你我还去车站了，可耽误这么久。这怎么能怪我、啊？我要是接去别的地方呢？我早就好你单了，这本来就是拼车的，再等等吧。哎，去车站吗？少年在归家路上如他。只是寻常岁月时，书写风花雪月时。慢走啊，好事再来哦。喂，儿媳妇，你到东车站了吗？没有，婆婆，你拉二兄开车来镇上路口接我过去。怎么现在还没走啊？司机没拉满，可以一直不走，他还不给我退钱。怎么这样？我马上过去。老板娘，你帮我探子一起看一下哦。哎，去车站了，马上走，去车站了。哎，不去不去不去。师傅，去车站吗？去去去去去去去车站走。我着急，我得包车，马上走，能包不？能能能能，包车费五百。五百是吧？行，没问题，马上走。好嘞。哎，师傅，你车上怎么还有个人啊？不要急，走一会他就下车了。那不行，我包车的不能跟别人坐一块，不行的话我不包了。别呀，你等一下，美女，你重新打个车吧，我把钱退给你。行吧，行吧，浪费时间。大姐，我们今天就出发，不过得先付车费。好，我先接个电话。好好好。喂？什么？取消了？好好好。我知道了，不好意思，师傅，我不走了。哎，哎，哎，你怎么这样啊？哎，婆婆，你真是太厉害了！这样做事不厚道的人，就以其人之道还治其人之身。嗯，还来得及，上车。都怪我那么忙还耽误时间。讲这种话，当然谁跟谁啊？你的事比什么都重要。妈，我们先走了。哎呦，二媳妇怎么了？没事，婆婆不小心被烫了下。怎么这么不小心？这个时候见妹见干什么？二兄昨天说好久没吃，我想着做给他吃，赶紧进去涂药。我来接。嗯。真的，你说怎么了？刚刚做麦肩被烫到了，没事了。我就随口一说，你这样子，我等下感到你哭了怎么办？来，你哭给我看一下，你不哭我打到你哭。像这种。啊，对，真的。
，邱医生怎么了？睡了酒里，我做了他邻居，就拿起离婚回来讲。你们能不能帮我把他救回来？秋雨发生什么事了？阿虎，我拿回去很多游泳的东西，他买足一针就给我扔了。你说气来不气来？什么东西被小林扔了？我好不容易收集在家的锅碗瓢盆、一壶茄子，全都给给我扔了。秋雨啊，你说你做个保洁，人家不要的东西都往家里搬，那些东西你也用不到。是啊，每次去你家里没有的东西堆得乱七八糟的，也难怪小李会不高兴。现在用不到，以后肯定能用到。那也得看是什么东西，你把别人卸下的门啊、窗都搬回去有什么用？以后万一能用到也说不定。真不知道怎么说你，小李现在在哪？他周自己里出门了，说要回娘家，自己没不理，他怎么一个人回去啊？邱医生，我们跟你一起去把小丽喊回来吧。我是长辈，去离他那人看笑话。你呀、啊、你，阿雄、珍珍，你们去找找小丽。好。小丽，你在哪？有什么事吗，珍珍？小丽，你在哪？有什么事好好说，我跟珍珍去找你。我在村口大榕树这边。好，我们现在就过去。小丽。小丽，邱医生就那性格，你也别生气了。是啊，这么远，大家怎么放心你一个人回去的？他早上还让我想回就回呢，怎么会不放心呢？是他让我们来找你回去的，他也是因为你把东西扔了，一直说的气话。那些东西没有，又堆的到处都是，都影响到正常生活了。我都说了好多次，他还是一直带回来。老一辈不都这样，节省惯了。我们一起好好跟秋玉说说。是啊。你这一走问题没解决，还把矛盾扩大了，不是？我也是一时生气，在这里一个人静静，没有想真的回去。怎么了，小李？今天还没有吃东西，有点低血糖了。你也真的是，生气归生气，怎么还不吃东西？走，先回去。嗯，朋友都是云仔过来的，真真怎么那么懂事？小丽那孩子挺好的，你也得改改自己的坏习惯，你那些东西丢了不可惜。好歹又给我做一针吧，一点都不尊重我。跟你说，你肯让他扔吗？好、哦。小丽人家过来要克服语言不通，还有面对生活习惯的差异，他也挺不容易的。这些我都知道，我就是今天那些东西，都可惜呀、啊。东西一时半会也用不到，还影响生活，现在还闹出矛盾，你觉得值得吗？任何关系都是相互的，不是自己想怎样就怎样，不顾及他人的感受。嗯，我以后会注意的。哎，秦武，你怎么了？邱医生，小李今天都还没吃东西呢，这孩子。来，赶紧喝了，谢谢你婆婆。怎么样？有没有好一点？好多了，婆婆。早上婆婆做的气话，你别往心里去。是我不对，我不该没跟你说就把东西扔了。扔得好，不怪你。那这东西确实没有占地方。嗯。阿虎，那我带儿媳妇回去了，今天多见了，留下来吃完饭再回去嘛。家里这样一天没有家事吧？好吧，那你慢点。就一下，你们慢点。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，都落光。婆婆，邱医生明明很在乎小丽，还非要装着一副不在乎的样子。这叫刀子煮豆腐心，好像大多数的长辈都是这样。老一辈的人都是这样，感情的表达是含蓄内敛的，这是一种骨子里独特的温柔。妈，真的，我爱你们，你们爱我吗？爱你，爱你。吃饭，吃饭。嗯。嗯